The following report contains some graphic images. For a group like ISIS, he did all these terrible things in the war, and he couldn't stop some teenagers. We didn't find any way to fight them, only to do it online. The death started to be a normal thing for us. <laughs> ولكن الشيء الوحيد اللي يدفعني اطلع انه احنا احياء عم نعذب داعش اكثر We were living a normal life like any normal teenagers playing football, hanging with friends, drinking as any teenagers in this world are doing. something in my blood he pushed me to join this demonstration لو تطلع الشارع وتصيح بكل صوتك وما حدا ما حدا بيقول لك لا ما حدا بيقول لك شو عم تحكي ما ما فيني اوصف هذيك اللحظه هي كانت تجربة أولى حلوة بكل المشاعر اللي تمر بيها باللحظات اللي تعيشها The Syrian regime media, they said that everything is okay and they forced us to show that there is something in this city موت كان من الناس اللي نوجدت عند تمثال حافظ الأسد اللي أسقط بوسط المدينة كان عم بيصور I used to call him crazy guy because he was like a cat with a lot of lives. The Free Syrian Army arrested Hamou's father, his brother, and Hamou. They were in the car, they were driving them to the Free Syrian Army headquarters. And that time, Hamou jumped from the car and he started to run. They shot him to shots in his leg. He didn't stop, he escaped from them, and he went to the hospital. الموقف الحلو تلاقي تكاتف الحارة مع حمود انه راجعين بالسيارة فلقينا اولاد صغار عمرهم 10 11 سنة قاطعين الشارع فانه ليش بدنا نفوت حمود من ورا بالسيارة فهو مش مبين لانه متمدد انه بدنا ندخل على الحارة قال ممنوع حدا يدخل لانه احنا عندنا نشطة اعلامي اسمه حمود الموسى مصاب ومع تقييم الجيش الحر بس تجيبوا لنا النشطة الاعلامي تبع الحارة احنا ممكن نخليكم تدخلون وقتها حمود مدرسة من الشباب قالوا انه انا الناشطة الاعلامي تبع الحارة لساتنا موجود معاكم لحتى فتحوا لنا الحاجز وطلعناه على البيت. He was the crazy one. كنت معدي بي طريق عام فشفت سيارة مكتوب عليها دولة العراق الإسلامية كانت بالنسبة لي شيء مجهول أنا ما بعرف شو هي دولة العراق الإسلامية 
اللي هم فرضهم سلطتهم فكسلطة أمر واقع دهنوا كل شي مكان كان بيعلم ثورة بالأسود بعدها صاروا يدهنوا عدة بيوت بالأسود بين يكون الدنيا نهار تتحول لليل We face the zero regime And these new groups will not stop us They invited the activists, the media men to go there تركوا السلاح برا فكانوا دبلوماسيين جدا اعصابهم بارده كثير تعرضوا ل مو هجوم لساني بمعنى الكلمه ولكن لما توجه لهم اتهام انهم خاطفين وانهم قتلوا وغيره تلاقيه دبلوماسي جدا جدا بارد بالجواب تم دعوه حوالي 107 ناشطين كان في حدا منهم يصور الكل هون قدروا يفصلوا يلي معاهم ويلي ضدهم بامكانك تقول ما في حدا حكى وظل بخير وما في حدا حضر الا و... واذا كان بده يظل بالرقه فهو بده يقدم ولاءات كثير After this meeting everything changed Hamoud was so crazy and he couldn't keep silent بعد التهديدات اللي صارت تجي عملنا حملة بخ حمود كان متواجد فيه أكثرها كانت تسخد داعش They decided to target حمود ما كان بدنا نتركها بس هي السبيل الوحيد كان لحتى نضل عايشين كثير من الناشطين هربوا كانت بداية مجموعتنا أول شخص طلع تقريبا حمود بعدها عزوز صار ما تطول فترة أطول والشباب الباقين المعظم ضل بالرقة يعني أنا بقيت فترة أطول شوي بسبب أنه كنت حاسس وعندي معلومات أنه ما بيعرفوا كثير عني To Turkey, we couldn't keep silent or stop our war. It was something like the nicotine in our blood. We started to track a blog. We were in touch with some of our friends inside. They were working as activists, but they were not known. كان بالرقة كان متوجه ليطلع على تركيا مخصها طلع من حاجة الفروسية توقف على الحاجز أول أول شيء ما كان معتقل لأنه المعتز تقلوا لأنه رقم معه كاميرا He carried his laptop with him They found our campaign logo They found some videos, photos بعد تقريبا بيومين او ثلاث ايام من اعتقاله كانت اول رساله اجت لحمود وصار مد تقريبا بساعات متفاوته انه نحن اعتقلنا صديقكم ونحن الدوله الاسلاميه وانتم عم تشتغلوا ضدنا وانتم كذا وانتم كذا. We got the news that he was executed in a public square in Tel Aviv. ضربوه بطلقه براسه. I was completely destroyed. I 
كانت قضية المعتز إلى تأثير أكبر علينا وأنه نحن لازم نستمر نحارب داعش We knew that after our Mu'taz Billah death that we are not doing again. It's another war, another fight. We couldn't carry any weapon. We are not the, the people with the weapon as a solution. We didn't find any way to fight them, only to do it a lot. When they show anything that rock is paradise, everything is okay, we show the reality. That thing made ISIS crazy. ما كان في كهرباء وما كان في مي المشافي اللي كانت بتوقف عن العمل تقريبا اللي هي المشافي اللي بتعمل واللي بتشتغل هي دائما لعناصر داعش اي معناها الطبقه الفقيره اللي هي ما بتشتغل مع داعش اللي هي الناس اللي الناس المعدومين اللي ما عاد عندهم لا شغل ولا عاد عندهم شيء يعني الناس هذول اللي اللي حتى ما عندهم قدره for a group like ISIS, he did all these terrible things in the war and he couldn't stop some teenagers. After we started in two weeks or three weeks, in Friday Bray in Raqqa, there is a speech. And the speech is the same in the all ISIS area. Everyone who is working with our campaign he will be arrested, he will be executed directly. And after the speech, they arrested hundreds of civilians only because they bought like on our Facebook page. So they decided to target one of us. They thought that they will affect our work and they will stop our work if they will target Hamoud. فكانت الفكرة إنه داعش كانت بدها تتخلص من حمود وتتخلص من من الباقي تباعا. They came and they arrest everyone. كنا أنا وحمود موجودين سوا فوصل الخبر تقريبا بنفس الوقت لا إلي ولا حمود من الشباب المراسلين بالمقا. صرنا نحن نحط تهم من عدنا يعني نقول إنه آه تقلو يومين ثلاثة وراح يطلع تقلو شهر راح يطلع. عجزنا لكن داعش قررت هي تتواصل مع حمود. شخص مسمي حاله أبو قتادة وقال له أنا الشخص المسؤول عن عن قضية والدك وأنا بحكي معك كرمال نوصل لحل. أنت حابب يطلع والدك ولا حابب والدك يضل بسجن وراح نعدمه؟ قال له حمود يعني احكي تفضل قال له نحن محتاجين ثلاث أسماء من المراسلين اللي بالرقة قرر حمود أنه والدي ما هو أول شخص بيموت ولا ثاني شخص بيموت وإذا مات الله يرحمه الأشخاص اللي انعدموا الثانيين هم كلهم أصدقائنا كانوا ناس مدنيين ناس عندهم عندهم تواصل مع مع الكل مو مع مع رقبتهم بس مثلا المدنيين حتى ما عندهم يعني شغل إعلامي أو شغل حتى نقل أخبار I was in Turkey when the video came online, I saw it directly and I called Hamoud. I asked him, where are you now? He told me, okay. what happened? Did they release the video? I told him, yes. The first question he asked me, how did they kill him? When I told him by far shot, he said, thank to God. Hamoud, he was with his brother Ahmed. We saw the video together. When we arrived to the moment when they want to kill him, I closed the laptop. 
I didn't let him complete. All of us started to cry. حاولنا حتى نحن ما نشوفه مشان نقنعه انه نحن كلياتنا ما شفنا الفيديو مو ضروري تشوفه هو اصر وبالنهايه شاف الفيديو Before we started our campaign if you want to google anything about Raqqa you'll find only ISIS material ISIS propaganda After we start our campaign, the first news about Raqqa, you'll find our materials, our articles. What we are showing right now, the reality of life in Raqqa. They released a new rule that is not allowed to anyone to have his own internet home. And if they will find anyone, he will be arrested and executed. They have a car with radar to monitor the signals. So we found our own way to communicate with our guys inside. It's a secret way. كان في عملية إعدام بريف الرقة حضرت موبايلي لا أصور عملية الإعدام ولا أحصل على أي معلومة من هذا الشخص سحبني واحد من عناصر داعش شايل سلاح وغطي وشه قال له شيء يفتش الموبايل أنا كنت خايف أنا بعرف ما في شيء بالموبايل بس كنت مرعوب بشكل مو طبيعي شو راح يعملوا ممكن يحطوني جنب هذا اللي راح يعدمه راح يعدموني فنحن دائما كنا نستخدم هي الطريقة انه نحن نصور بهذا البرنامج تنحفظ الفيديوهات والصور بكلمة سر وهي مخفية والظاهر يعني الصور اللي ظاهرة اللي هي شخص ممكن يشوفها كانت صور عن داعش صور للبغدادي بعد تقريبا ربع ساعة اجى لعندي عطاني الموبايل وقال لي روح خلص روح نزل بصوره لباب بيتي مره كنت ناقل جديد على البيت كنت صار لي مستاجر ثلاث ايام نزل بصوره لباب البيت كتب عليها بشكل ساخر انه كنا حابين نجي نشرب فنجان قهوه بس قلنا خليها لبعدين ممكن ما تستقبلنا اليوم نزل بصوره لاحد اعضاء الحمله هو لحمود وهو عم يسحب من الصراف اللي عليه فلوس Rahim is one of our members. He joined our group in the beginning. He was so active. He was also fighting them online by our campaign. خلاص صار مقرر من ابراهيم لدرجه انه صار يروح يعتبر عائله ابراهيم وكانها عائلته صار يروح عليهم على البيت يغسلوا له هدوم وياكل عندهم ابراهيم كان موجود دائما معاهم اصدقاء ثلاثه بياكلوا سوا بيطلعوا سوا بيفوتوا سوا كل شيء سوا After two months, Tik was in coordinate with another two guys. They came to the to Faris house where Brahim was too. قانوهم كل شخص أكثر من ثمانين طاني. Then they took a bus to Raqqa. They told me to take Faris with him. Faris, the guy who has no relationship with anything. 
قتل لأنه موجود بنفس البيت ما ما قتل لدن الثاني I was thinking about Lars, what kind of human he is. They did other things to get a good position inside ISIS. After Ibrahim's assassination, we knew that ISIS have long arm. Anything we did it in the city, it's like a finger to ISIS. In the capital of their Islamic state, there are some young guys who are doing all the things. They are filming, taking photos, uh, reporting from the city. And after two years, they couldn't stop them. And the same day when Ibrahim's assassination happened, the Turkish authority, they found a car bomb 200 meters from our office. So all the guys spread in hidden places, hidden cities. They started to send to us photos with cotton heads online. Hamoud started to get some call. We will kill you, you will be the next. When we felt that he's in a risky situation, we told him to travel outside Iraq. While he was backing home to prepare his back to travel to Turkey the next day, before he entered the house, two guys in motorcycle, they came and they shot him in his head and he could kill. كان قيادتي على اسطنبول الساعة 8 الصبح كانت قيادتنا سوا. بوقتها كنا كنا اخر اثنين ضالين ك... كحدا معروف. If there is any normal problem in our life, we should call Naji. We saw a shin subhtal ham nil bits. Can Rahiji Bhada? A car without any number. Unregistered car with masked guys. One of them shot him three shots and they complete their way. In that time, Sarmad was in Ghazi Enta. I called him directly. He told me I'm in the hospital with Naji. He was alive. While we were talking, he said the doctors, they came and they thought that Naji died. He started to shout. He started to cry. Death started to be a normal thing for us. If we will hear that anyone died normally, it's a strange thing for us. We only used to know that someone got killed. Every day, I imagine how I die, وانا ما بدي تنطع رابطي بسكين انا بدي خلاص يعدموني بطرق او ولكن الشيء الوحيد اللي يدفعني اطلع انه احنا احياء عم نعذب داعش اكثر وناخذ بثار ناجي كل يوم A special case. Most of the time, I I can't feel, and I think that I don't have any feelings anymore.
Sometimes I think that I'm sick. Hamoud right now is not like Hamoud before. Right now he speaks a little bit before he was speaking all the time. A lot of things change with Hamoud. Right now, we'll not let him go. If you guys weren't around and if his wife wasn't with him all the time, do you think he might try and go back? He's ready to do anything to, his, to get his revenge back, so he's ready to do anything. <laughs>